ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਬ ਔਰ ਨੋਰੀਨਸ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਯੂਕੇ ਸਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਹੈਲਪ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਤ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਫਰ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੂਫੀਆਨ ਅਬੀ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਯਕੀ ਯਕੂਬ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਥੀ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਥ ਮਾਰ ਸਫਰ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਚੱਕਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ definition to that outside that someone who travels if kodu sabrat travels to pakistan and history but always carries that for with her she is out but she also belongs to and to the ants it feels so bad for feels so pretend feels so fucking down and i tell people they can benefit from her but she will remain our thank you so much I was in the midst of my A-levels at grade school in Bradford. 
As for any young person in the same situation, it was a very stressful time. The pressure was on to achieve and succeed. School was very different to what it is now. I was one of a handful of Asian children in the sixth form, a minority in a light school which attracted children from the areas of Great Halton, Little Halton and Windsor. Some of my friends were from the poorest of backgrounds living on the Canterbury estate, but others were from affluent families whose <coughs> parents were professionals. As a child of Pakistani heritage, at home I would embrace my cultural roots by speaking Punjabi and eating curries and following my religious practices by reading the Quran daily. In school, I would embrace the Western culture, the hits of the, of the top 40 on top of the pops, mainstream drama and TV, magazines such as Smash It and NME. <coughs> in 1985, outside my world at school in Bradford, key events which I recall included the minor strike and the first female Prime Minister, Margaret Thatcher, in battle with the miners and Arthur Scarborough. The doom and gloom of high levels of unemployment was sometimes overshadowed by the fantasy world of Prince Charles and Princess Diana. The human race showed its caring and generous side when millions were being raised by live aid concerts following Michael Burke's harrowing news piece on the famine in Ethiopia. And how can we forget the Bradford City Football Stadium fire, which killed 56 people and injured over 250 people. In the world of diversity and ethnic minority communities, 1985 saw Billy Grant becoming the first black council leader of a local authority in London. There were unpleasant riots, mostly motivated by racial tensions, in Birmingham and Brixton, where a woman was accidentally shot by a policeman. And an Egyptian, called Mohammed Al-Fayyad, bought a British institution, Harris. I was sat in my living room on Dirt Hill Road, not far from here, watching the early evening news. One of, my, well, one of the main headlines was First Asian Born Lord Mayor of a British City Disappointed. And that happened to be you, I clearly recall the piece the interview with you, with your proud elderly father, who had traveled from Pakistan. The ceremony was grand and pompous. The robes, the chain, and the striking colors stood out, and so did the fact that you, as a person, was responsible with this important title, and that you had an Asian name. And were culturally, religiously, from a very similar background. The first thought that crossed my mind was, does my dad know him? My dad was Mohammed Sadiq Malik, who was active in the community and knew a lot of people. And the next question that followed was, what's a Lord Mayor? I went to the library, because we didn't have mobile phones, and I carried out my research and discovered that this was a symbolic role given to a councillor chosen by his or her political party to serve a 12 month term and to be honoured with the title of the first citizen. At that time, it was rare to see people of Asian origin on the television or in any role of prominence inside or outside of politics. And as a result, the Jigsaw received a lot of media interest as he carried out his hundreds of official engagements. The Asian community was very proud, and the non-Asian community of Bradford would hopefully see someone like him being a living testimony of a success story in a positive way and shattering myths along the way. That Asians were able to integrate into British society and carry out roles which benefited all sections of the communities. I remember the first time I saw you in the flesh, and it was in Morrison's, in Burlington. And I was a bit starstruck because I didn't think important people like you shopped or went shopping, especially in Morrison's. And I remember following you around the Caesar Isles and thinking, oh, that's, that's our first Lord Mayor. <laughs> I recall feeling disappointed and not surprised though when news broke out about the racism and abuse that you had been subjected to. And I remember you living on Trinity Road. You lived on Trinity Road, didn't you? So just the bottom of Turkey Road. 
and quite often going past your house and wondering how you were being treated and how badly you were being treated. The post bag of hate mail had been enormous. The windows of the house, I remember, were smashed and that your official car had been spat on whilst you were riding in it. All this made you more determined to fight racism and equality. Good-natured people from all communities were disappointed by these acts and supported you throughout your mayoral term. However, I first met you on a professional basis in 1992 when you came to QED to speak at an event that had been organised with the University of Bradford. And the then Vice Chancellor of the University, Professor David Jones, was the keynote speaker, as you were too. And the event was organised to encourage people from the minority communities of Bradford to consider the university as a place for learning and educational progress. And that was back in 1992. I have now worked with QED for over 30 years, and throughout this period, you have continued to advocate passionately for equality, diversity, and investment to improve education, employment, and so on. You have also laid down the foundations for many to build on. Since your appointment as Lord Mayor in 1985, there have been seven Asian Lord Mayors in Bradford alone. And that doesn't take account of Manchester, Birmingham, and all the other cities and towns where we have our communities and where there's been representation by people like yourself in those areas. So what are my personal reflections of you from the first time I met you back in 1992 on a professional basis? So I've seen you to be a serious, uh, a serious politician who has strong beliefs and views around justice, fairness, quality and discrimination, whether it's related to Bradford, to the UK or internationally. You've paved the way for others to follow in terms of political contribution in life. That it is possible to be of Asian heritage and to be involved in mainstream politics and public life. You are someone the community could relate to, culturally, language, identity, passion for issues which affected the communities of Bradford. It needs one person to do something different and to be different, to inspire others to do different. You've definitely done that in your political life. As a community, it is important for us to never forget and always to remind ourselves that we are where we are in 2023 because of people like you. And some of you are here of a deep clubs generation, my parents, and many of us who were the first to break the barriers, the traditions, and create the path to where we are now. And we should always respect you for that and remember that. I know from my own experience that when you are the first ethnic minority undertaking a role in public life, that you don't want to be seen or talked about as a token. You have to work much harder to show that you are just as capable as someone from a non-ethnic minority background, and I know how difficult that has been. You do this to ensure others can follow, and you've had to juggle all of that with dignity and self-respect. I also think, though, you've been very blessed to have good, loyal friends around you, many of you are here today, who have genuinely, from their heart, and love for you, supported you <coughs> over many years. Success happens when you have that around you, a wife that's been right behind you, a family, friends and people who share your passion for me. And I know that Ishtia, you've always been here for a deep self over many, many years. Age is not a barrier for you. And at your wonderful age of 85, you walk, you keep fit, and I quite often see you in the park, and you still engage and take on an interest in what's happening here and elsewhere. I think that's wonderful because I'm hoping that will grant me the mental and physical independence to do exactly the same when I hopefully get into my 80s and 90s too. I also want to say thank you to you for being so respectful to me. 
I know you've always been an advocate for me. I know that also you've always been very keen for me to enter mainstream politics, and I know that very well. And I'm afraid my beautiful mother had the upper hand on that decision and said no. But thank you for all the support you've given me on that. And finally, I just want to say, may Allah bless you with good health, long life and peace. I know you've had a, a number of health issues, but Alhamdulillah, by the grace of Allah, you're here looking very well, looking very fit, and looking very content. And may that be for a very long time. Thank you. Thank you. He always does it proud. He also does it very well. Robustly, with courage and with directness. And that is something I think we should be extremely, extremely proud of. Other hand, put up your hands again. आपकी उसके आके मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो ये मेरा जो लेफ्ट स्पीकर है ना इसके बाय हम उसमें भी आगे जा रहे हैं मेरा जो लेफ्ट स्पीकर है उधर से मेरे को उनको तो मेरे की फाल भी नहीं मैं किस तरह उन्होंने किसी को बताया सिक्स डी खूबसूरत है प्यारी महबूबा और खसान अली से सेठ खराब होने के बावजूद भी खसान को चाहते आ रहे हैं कोई संग में जीत वाले तो मतलब सब मतलब दस मिनट कोई खसान भी है कुछ बुलाने के लिए और उड़ान तो बात कर खसान की एक साथ भी बचपन के साथ ही मैं वो मैं किसी ने कह रहा था कि मैं उनके से डिस्क्राइब कर रहा मैं हम सफर तो क्या किसी का कर लोग गलत मैं नहीं कह रहा इसके लिए बोलना जो सफर चिंता आम बात कर रही है ना बोलते ना आज आलू देने एक प्यारी सेक्सी है खूबसूरत सेक्सी है सारे ऐसे बात Thank you very much. Thank you. Thank you. You have a very good idea. Thank you. 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 موسیقی شکر اللہ کر رہا سے جی دو خوبیاں نے انہوں نے کہا جناب دس دیو پھر کڑیا کڑیا نے انہوں نے کہا جی پہلی تہہ ہے کہ میری میمری زبردست کیا بات ہے تیرا لکھ لکھ اللہ احسان بہت ہی اگاشت میری پکی انہوں نے کہا دوئی انہوں نے کہا دوئی کو خیال نہیں لگا دی رہی ہے मैं जनाब कुछ दो तीन हफ्ते पहले हैं चूड़ा चूड़ा सारे खाने हैं सवेरे शाम की तैयारी थी खाना खा रहे हैं जनाब दिन है शाम ना हम सफर वाली गाल जनाब ने कितनी सी ओ गोल राम सफर सं बीबी साहेबा बैठे खाना खाने के लिए हम मैं एक अजीब दे ओ एक दफा सदीक सालिक साहब उन्हें निकाल दिखी तो उसके चे� बहुत सारी गलतियां लिखी हैं ज़िया साहब ने तुम्हारे निकाल दिया ते वो स्पीच राइटर सं ज़िया साहब ने ते ज़िया साहब ने ऐसे जगह तकरीर भी करनी सी तो तकरीर ना जा सी जो भी बतन उस चीज़ लफ्ज़ आमंसी मखमसा 
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਲੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਦ ਹੈ ਮਖਮਸਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੋਤ ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਰਾ ਸੋਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੈਟਰ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਮਖਮਸਾ ਤੂੰ ਮੈਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਦਫਤਰ ਜਰਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਦਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਜਦ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮਖਮਸੇ ਮੇ ਪੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਮਾਂ ਖਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਖਮਸੇ ਪੜ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਏ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਬੀਬੀ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਖਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਸਲੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਗਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਮਰੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਮੈਂ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਪ ਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਵੋਗੇ ਆਵੋਗੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਕਿਆ ਉਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਬਸ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਰਾ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਆਖਸਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਾਹਰ ਆਜ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਹਰ ਲਿਆਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੋ ਚਾਰ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਨ ਐ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੁਲਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਿ ਲਗੇ ਜੀ ਕਮਾਲ ਅਮਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਾ ਜਨਾਬ ਆਖਰ ਅੱਜ 2 ਸਵੇਰ ਮਾਜੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਦੇਰੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਐਸਾ ਕੋ ਮਖਮਸਰ ਉਸੇ ਕੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਦ ਲਖਣ ਲਿਖ ਲਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾ ਫੋਨ ਚਾਹਤ ਕੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿਤਰਾ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਤਕਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਹੇ ਜਿਸੇ ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜਿਸ ਢਾਲ ਕਰ ਰਸਾਇ ਕੀ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਲਾਜ਼ਾ ਹੋ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੋਹਕਮ ਅਮਲ ਤੇ ਹਮ ਮੁਹਬਤ ਪਾਤ ਆਲਮ ਜਹਾਦ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਮੇਂ ਹੀ ਮਰਦੂ ਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਇਸ ਸੇ
इस जंग के दूल्हा का कि अगर वो इस परी चेहरे का इंतखा करके सारी जिंदगी इसका साथ ना देते कि इशार और कुर्बानी कहें इसे तो आज ना ये जंग होती और ना जाती शुक्रिया अजीब साहब एक बार फिर शुक्रिया कि इंसानों को अजल से रोज मॉडल्स की जरूरत रही है अशद जरूरत और जिस माशरे और और जिस माशरे में रोल मॉडल न रहें वो माशरा जिंदा नहीं रहता मर जाता है आपकी जिंदगी की चंद जल्दियाँ आपके बारे में लिखी गई इस किताब के हवाले से जानने का मौका मिलेगा यकीन कारी के लिए इसमें बहुत कुछ होगा किताब की ऐत क्या है ना मुझे लानी चाहिए इसी हूँ कोई याद नहीं हाँ मैं जिस तरह इंसानी तरक्की और इतका के सफर में रोल मॉडल्स रोल मॉडल्स की जरूरत रही और उनका जूद भी इस काफिले का जुजवे रहा इसी तरह किताब भी इसकी रहनमाई के लिए हमेशा इसके साथ साथ रही है और टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले किताब किसी न किसी शक्ल में इसके साथ चलती रहेगी इसकी अफादीत से इनकार मुमकिन नहीं आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के बारे में लिखी गई इस किताब के मतलब ही बात हो तो शायद यहाँ पहुँच कर मुझे अपनी बात खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में बात मकमल हो चुकी है लेकिन मैंने ये भी अर्ज किया किया है कि शायद और शायद क्यों शायद इसलिए कि उधर भी उठ जाती है नज़र क्या कीजिए और जिस तरफ नज़र उठ जाती है वो एक बहुत अहम मौजू है और शायद ये बैठक इस सवाल की मुकम्मल न हो सके मगर बस बिल तस्करा ये सही पेट की आग शायद इस दुनिया की पहली आग है ये बरतती है तो हर जीर नाचता नजर आता है भूख का नाच पिकनी का नाच नचाते हर जीने वाले को इस वक्त तक नाचते रहने पर मजबूर भी रखता है जब तक फायर ब्रिगेड का हमला ये आग लगाने में इसमें इसकी मदद ना करें या काम करें हमारे बुजुर्गों को ये नाच नाचते नाचते दुनिया के इस जीरे में गया है हमारे बुजुर्गों को ये नाच आज भी भूख का नाच नाचते नाचते दुनिया के इस जीरे में ले आया आज बहुत हद तक ठंडी हो गई वो भी ठंडे होकर किसी और दुनिया में चले गए मगर हम इसी दुनिया के होकर रह गए हमारी नस्लें मैंने किताब का जिक्र करते हुए ऊपर कहीं इस हकीकत का भी एतराफ किया है कि एक लंबे अरसे से किताब हमारे साथ साथ चल रही है तोरा इंजीन गीता कुरहान ग्रंथ सब इनके मानने वालों ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपने अपने मुआरे कायम किए उस पहली आग को बुझाने की कोशिश के तौर पर हम लाख कोशिश करें कि इन माशरों के शब और रोज को मौजूद सुकून न बनाया जाए मगर अब ये दुनिया वो दुनिया नहीं रही और अब इस ग्लोबल विलेज में इस मौजू से सतर्त किया नहीं जा सकता बात किताब के मानने वालों की पहली आग की और पूर्व बकाए बहानी की हो रही थी इस जन्नत कुंभता की तलाश में इंसानों के एक तबके ने एक नया माशरा ढूंढने में कामयाबी हासिल कर ली ये और बात और दिल दहलान दहला देने वाली बात कि ये माशरा आग के अलाव से जन्म पजीर हुआ इसमें अनगिनत इंसानों को आग का समुद्र निकल गया इस माशरे से हमारा क्या ताल्लुक एक ख्याल ये भी हो सकता है मगर इंसान अपने माजी से पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता हमारे बुजुर्गों ने अपने जन्म भूमि को छोड़ा तो बहुत कुछ पीछे भी छोड़ा है हमारे लिए उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं हम जितना कुछ है एहसास है कि मैं मुझे एहसास है कि मैं नो गो एरिया की तरफ जुड़क रहा हूँ मुझे अपने पाँव स्टेडी रखने की जरूरत है मगर माफी चाहता हूँ मुझे इस सर का इजहार करने पर मत हूँ ना कि नस्ल आदम भी अजीब शह पहले से किए गए अपने नाकाम तजर्बात से सबक नहीं सीखती और नामालूम को मालूम करने 
معلوم کے دائرے میں لانے کی آرزو سے جان چھڑا نہیں سکے منع کیا گیا جی یہ تو نوائے کرام اور جہاں لیتا سیاسی دانوں کی وارنی کے باوجود دنیا کے نقشے پر ایک نیا ستارہ کیوں ہوا نام رکھا گیا پاکستان پاکستان کو مارل وجود میں آئے بھی پون صدی ابھی پون صدی ہوئی ہے اس کے برطن سے بھی نہائی دل خلاش آواز کے ساتھ پون میں لیتر ہوا بنگلہ دیش کی جنم لے چکا شرم نام کی چیز سے ہم کب آشنا ہوں گے اللہ جانے تین تین چار چار سال کی بچیوں بچیوں کے ساتھ زبان آگے جانے سے انکاری پہ وہ چاند پر جا بیٹھے آپ تشکول یہ کرتے ہیں اور گٹر کے ڈکر نہ ہونے کے باعث دن رات اپنے بچوں کو ان میں گر کر مرتا دیکھ رہے ہیں ایک نہیں بیش مار سے پھر ملک کے دور و عرض میں زندہ و تاب بندہ حال میں موجود ہیں کہ ماسٹر کی صبح آ کر ریجسٹرس پر حاضری لگا کر کہیں غائب ہو جاتے ہیں صرف یہ ہی نہیں آج صبح وہ اس سکول میں گدے اور دوسرے جانوات بندے ہوئے دیکھتے بھی ہیں یہاں بچے پڑھ رہے ہونے چاہیے یہ منظر ایک دن کا نہیں سالہ سال کا ہے ہوتا ہے تماشا شب و راز ملے آگے شب و روز ملے آگے اور ملک کی بڑی عدالت کے بڑے جج کو اور ملک کی بڑی عدالت کے بڑے جج کو حال ماہ قریباً بیس لاکھ روپے بڑی شان بڑے تم قرار سے مل رہے ہیں نیروں کی بانسری بج رہی ہے بجے جائے اور نو لاکھ پورخات بہتی فوجی آر روز بچون اور دو کے حساب سے کشمیریوں کی نسل پشی اور آبرو ریزی کا فریضہ بڑے چینک سے انجام دے رہے ہیں عجیب صاحب اس طرف بھی رول مارکٹس کی ضرورت ہے رمضان کے دوران ایک عیسائی معاشرے میں خوشی کے موقع پر چائے پینے کی محفل سجیب تو لارڈ میں ایٹھو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دیئے گی جواب میں اس کشیری نیجات نے بڑے ملائم انداز میں نو تھنکس کہتے ہوئے کہا میں روزے سے ہوں اور یہی ملائم آواز اس وقت شیر کی برراک بن گئی جب ایک سفید خان رسل پرس نے اسے اوئے ایک کیا کر آواز آوازہ کسا Watch it, I am not your poodle جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے عجیب صاحب ہمیں ایسے رول مارڈلز کی ضرورت ہے یہاں ہی نہیں وہاں بھی جہاں سے ہمارے اب آوائدار یہاں آئے تھے پیش کی آگ کے علاوہ وہاں دوسری قسم کی آراد موجود ہے شولے آسمانوں کو چھو رہے ہیں چلیے اب عبیل کے چونچ کی ایک بھوندی شہید دنیا میں آگ اور امن کا کیل پرانا ہے اسے کوئی ختم کر سکا ہے نہ کر سکے گا رات بات اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ہے عمر ہو گئے وہ جو راستے میں پیچھے کانٹو کو اٹھانے کا اپنا حصہ ڈال گئے عجیب صاحب تینکیو بری مجھ پر